Buonasera, che piacere vedervi ancora qui, mi fa molto piacere, veramente, veramente, vuol dire che il nostro lavoro, le nostre musiche, le nostre presentazioni vi piacciono, vi interessano e continuate a seguirci. Vi ringrazio molto di tutto questo, adesso andiamo a vedere questa sera che cosa ci presenta il maestro Torossi e vediamo quali musiche nuove possiamo proporre a voi affinché possiate goderne. Benissimo, grazie tante, andiamo a vedere, buonasera. Allora parliamo di Busoni oggi mi pare, perché vedo qua il disco. Parliamo proprio di Busoni. L'abbiamo messo in evidenza. Anzi, in realtà si tratta di un padre e di un figlio. Il ah, padre, certo. Ferdinando, di cui questo CD ospita un brano, era un noto clarinettista in polese. La madre, un'altrettanto nota pianista triestina, suonavano spesso insieme e nei loro viaggi si portavano dietro ah, il pupo. Certo ma soprattutto dovevano essere entrambi un po' megalomani perché il nome completo che decisero di dare al bambino fu Dante Alighieri, Alighieri Michelangelo Buonarroti, Buonarroti Benvenuto Cellini. Cellini e poi finalmente un Ferruccio, nome, Ferruccio. normale <ride> Vabbè, ma avevano, hanno scelto grandi esempi Caspita, per Bacco sì, certo. <ride> questo povero bambino schiacciato da... da peso di questi <ride> nomi non è possibile Fin da piccolo è introdotto dai genitori alla musica e a 12 anni ha già scritto un concerto per pianoforte e archi. Ah, però, Bambino prodigio. Eh. 12 per... anni? Eh sì. Concerto per pianoforte e archi. E archi. Scritto? Sì. Ah, oh, mamma. Quindi aveva cominciato a pensare anche prima, a 11 o a 10 anni. Sì. Comincia a girare, a viaggiare, si diploma in composizione a Graz, poi si sposta a Lipsia. E infine va a insegnare pianoforte a Helsinki con Sibelius come allievo. <coughs> Poi insegna a Mosca, dove già che c'è vince il premio pianistico Rubinstein. Poi riceve un invito dalla casa Steinway e se ne parte per gli Stati Uniti, dove si ferma per un po' anche qui a insegnare, a Boston. Poi passa a Vienna, dove incontra Brahms, che lo riempie di preziosi consigli. E finalmente si ferma a lavorare e ad abitare a Berlino. Vedi, però anche all'epoca Steinway, produttore di pianoforti, di pianoforti. chiamavano i pianisti sì. importanti sì, per, per, fare, dimostrare per dimostrare nostri... la bontà dei loro pianoforti. Esatto, Stiamo esatto. parlando del 1800 rotti. Eh beh sì, fine, eh. sì seconda metà dell'Ottocento. Seconda cento. metà dell'Ottocento, caspita. Poi, andando avanti, all'inizio della Prima Guerra Mondiale lo incontriamo a dirigere il Conservatorio di Musica di Bologna dove però si trova male per la disorganizzazione e la retratezza dell'istituzione, certo. tanto che decide di trasferirsi a Zurigo, dove in questo periodo conosce Umberto Boccioni, un grande pittore, un pittore futurista, certo. eh, che gli fa un grandissimo e bellissimo ritratto. Alla fine della guerra Busoni rientra a Berlino e da lì comincia una vita infernale di viaggi in tutto il mondo, come direttore d'orchestra, come pianista solista, come Pensate. insegnante in corsi di altissima Pensate. specializzazione. Pensate. Pensate. Ma nel frattempo cerca di rallentare questa trottola che, a quanto confessa in alcune sue lettere, tiene in movimento quasi solo per ragioni economiche. Eh beh, certo. Perché il problema era anche, il problema era anche quello di guadagnare, di guadagnare capito? Certo. Mentre in realtà vorrebbe dedicarsi alla composizione. Certo. A questo proposito, Prima della guerra, intorno al 1913, era partito un grandioso progetto di un'opera ispirata a Leonardo da Vinci, in collaborazione con niente proprio di meno che Gabriele D'Annunzio. Però dopo un corposo scambio di lettere fra i due, ci fu un incontro a Parigi e venne fuori, come era ad aspettarselo, che fra i due narcisi non c'era e non ci sarebbe mai stato quell'affinità quell di spirito e quella umiltà che indispensabile certo. per una buona collaborazione. Eh, Quindi questo progetto naufragò prima ancora di partire. Esatto. Perché 
erano due personaggi eh, eh, difficili. Più di lui D'Annunzio, che all'epoca D'Annunzio era già poi, più famoso. Eh certo, D'Annunzio e aveva quindi naturale. mettere d'accordo due prime donne eh, è impossibile. Infatti, e infatti non si sono messi d'accordo, certo. certo. Quando Busoni si renderà conto di essere arrivato alla sommità della sua carriera concertistica, applaudito da tutto il mondo musicale per il suo talento, citiamo lui stesso, non potrà che dolersi di questo suo dono, da lui accettato piuttosto come un peso che lo distoglieva dall'attività del comporre verso la quale sentiva di essere naturalmente portato. Però per una qualche ragione o di, ah, di beh, fama, sì. di desiderio, certo, di notorietà, certo. o di soldi, come dicevano certo, prima. Certo, lui non, non è riuscito a comporre come voleva. Pensa che a suo nome esiste, ormai dal 1949, un prestigiosissimo concorso pianistico, uh-huh. talmente difficile e rigoroso che Io spesso Busoni. il primo premio non viene assegnato. Certo. Perché non si presenta nessuno all'altezza? Il premio Busoni, è vero. È vero sì, c'è questo vero. premio, c'è questa cifra grossa, c'è e questa notizia. Questa selezione eh. che proprio per cui se uno stronca tu, deve essere proprio bravo. Sì, Piuttosto si... preferisco non dare, non dare il premio. Il premio. Eh, lo so. Beh, è è cosa... molto importante però questo... Caspita, certo che sì. eh. Leggendarie sono le sue trascrizioni per pianoforte delle composizioni sì. per calvicembro di Bach, di Bach, che sono dei veri trasferimenti delle vecchie idee alle nuove potenzialità del pianoforte, uno strumento molto più ricco ed espressivo rispetto al limitatissimo clavicembolo che aveva a disposizione Bach. Infatti sono molto belle. Sono belle e sono soprattutto eh. veramente danno un, una veste nuova a un nuova contenuto vecchio, ma raro. Alle opere di Bach, sì, sì, sì era, completamente. Era. Ma poi è quello che si usa oggi quando si seguono queste sonate di Bach è cioè, la versione, la versione di, Busoni. di Busoni infatti la dicitura è Bach Busoni eh, eh, lo mettono eh, apposta eh, perché è stato lui che ha fatto tutto Busoni fa in tempo ad assistere ai primi passi della tecnologia e a incidere qualche disco a 78 giri, che però sono adesso inascoltabili. Però curiosamente invece più riutilizzabili sono delle vecchie, dei vecchi rulli di pianola sì. che lui aveva inciso, che sono stati recentemente ripuliti e trasferiti su CD. Certo. E sono interessanti queste sue incisioni come documento, soprattutto per indagare sull'uso del terzo pedale, quello tonale, di cui lui fu un sostenitore, un pianiere e riuscì addirittura a convincere la Steinway a inserire in mezzo il nuovi, terzo pedale sì, che è quello dritto. Nei suoi nuovi strumenti. Ci sono i due che sono fatti così eh, e poi eh, eh, lui l'ha fatto. Eh, eh, bravo. Bravissimo. Per concludere, dopo tutto questo girare da un teatro all'altro, da una scuola all'altra, e tutto cominciato fin da quando era piccolo, l'organismo del maestro comincia Alla a fine cedere. È beh, evidente. Eh. E Busoni, ritiratosi per riposare nella sua casa di Berlino, qui muore, potremmo dire quasi di stanchezza, di dopo stanchezza, tutto questo girare con un pazzo, nel 1924. Chiusura di una carriera vorticosa, ah, folle, ma mamma. naturalmente poi alla fine uno non ce l'ha più. 1924. Beh, un personaggio adesso, straordinario. Personaggio straordinario. Comunque, adesso era. però devi dirci eh sì, chi eh certo. ce lo suona. Eh beh, sai, qui abbiamo, quando abbiamo pensato di fare, quando abbiamo pianificato, diciamo così, nella nostra produzione annuale, eh. anche di, un disco di Busoni, uh-huh e abbiamo messo appunto dentro un pezzo del padre eccetera, gli altri Ferruccio esatto sì. gli altri sono tutti di Ferruccio abbiamo dovuto trovare due interpreti che fossero all'altezza della situazione certo. e praticamente eh, la nostra scelta è caduta su un, un duo che è composto da due musicisti veramente bravi uno è Paolo Beltramini e l'altro uh-huh. Roberto Arosio Clarinetto Paolo Beltramini, pianoforte Roberto Arosio. Mm. Beltramini è un, veramente un rinomato clarinettista italiano. Attualmente ah. suona come clarinetto solista presso l'orchestra della Svizzera italiana a Lugano e la sua carriera musicale è stata notevolissima sin dal principio perché lui si è subito affermato come il primo clarinettista italiano vincendo il primo premio nel 1996 ah, al Prague Spring International Clarinet Competition che era il top delle esecuzioni per clarinetto solo. 
insieme a Pran- e poi si è incontrato con Arosio, eh già. si sono capiti e hanno fatto questo, ha messo su questo duo mm-hmm. di calinetta e pianoforte e insieme hanno, hanno ottenuto riconoscimenti importanti eh. nei concorsi nazionali di musica a Parigi e a Trapani e il pubblico e i, e i critici musicali sono stati attratti da questa nuova interpretazione, eh, sonorizzonalità, eccetera, e praticamente eh, questi virtuosismi hanno affascinato la critica e anche le, le patee e quindi hanno, eh, hanno trovato la possibilità di esprimersi al meglio certo. delle loro qualità. Betramini è noto anche eh, eh, per la sua grande abilità di interpretare il repertorio del carinetto e di fare adeguate ricerche, ha fatto anche adeguate ricerche per arricchire il più possibile il repertorio no. del carinetto solo, ah. che non è facile eh, no, certo, da trovare. Certo. In questo caso però lui ha avuto l'opportunità di esibirsi come solista e come insegnante nelle sale da concerti più importanti in America, in Sud America, anche qui se leggo ti dico Europa, Stati Uniti, Asia, Africa, Sud sì, America. Sì, sì, sì. Ha suonato con delle orchestre importantissime, tra cui la Royal Concert Gebou Orchestra, la Filarmonica della Scala, l'Orchestra Nazionale della RAI, Santa Cecilia. Quindi ha fatto, Bertamini ha collezionato una serie di trofei veramente invidiabili. Lui eh, quando fa le esibizioni dal vivo, è brillante proprio nella sua tecnica ah, certo. eh, di suono, capisci? E qui, oltre all'interpretazione artistica, sì, è un sì. virtuoso proprio anche da un punto di vista tecnico. Sì. E naturalmente eh, questo eh, gli è valso nel fatto di essere chiamato ad insegnare, per sì, esempio, certo. ed è un insegnante estremamente qualificato per farlo. E poi naturalmente tutto questo è stato accompagnato da una discografia veramente rilevante e poi eh, siamo arrivati noi che abbiamo fatto questo disco che effettivamente è un disco certo. che vale la pena di essere ascoltato Roberta Rosio invece il pianoforte anche lui ha conseguito la laurea in pianoforte con l'Ode presso il conservatorio di Verdi e ha fatto parte poi di un gruppo di studio Torino Le Spighi presso la fondazione Cini di Venezia dove ha perfezione, ottima cosa, questa fondazione Cine a Venezia, come tu saprai, dove lui ha avuto l'opportunità di perfezionare i suoi studi, eh, di aggiungere eh, praticamente di, di raggiungere questo livello che gli ha consentito di debuttare come solista nel 1990 presso la Sala Verdi di Milano, dove ha eseguito in concerto in sol di Ravel con l'Orchestra Sinfonica Rai e poi sempre alla Sala Verdi, ha, ha eseguito il primo concerto di Beethoven e soprattutto la Rapsodia in blu ah, di Gershwin certo. che ha interpretato veramente con il suo spirito artistico. E quindi bravissimo lui e infatti eh, la sua carriera mus- musicale con questi presupposti lo ha portato a fare concerti da, da solista eh, in particolare e anche eh, musica da camera. Perché è bravissimo ovviamente e naturalmente anche qui ha girato tutto il mondo, capito? è enorme, Svizzera, Italia, Francia, Portogallo, dappertutto, uh-huh. qui si va l'Egitto, America Latina, pensa te che vita, sempre con una valigia in mano, a suonare da tutte le parti. Nel 2005 è stato onorato come riconoscimento con il premio internazionale di musica da camera Franco Gulli dell'Associazione Musicale Europea di Roma. Mm Anche questo è un premio molto prestigioso e attualmente collabora come pianista e come suonatore di Celesta in diverse importanti orchestre, tra cui l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Suonatore di Celesta? Suonatore di Celesta, Eh. anche il Celesta. Questo celesta, questa tastiera che si chiama Celesta, oggi caduta un attimo in disuso appunto perché come parlavamo prima, ne parlavamo perché l'elettronica, l'elettronica ha sostituito, le ha rubato eh, l'imposto, esatto, certo. perché questo strumento faceva un suono simile al carillon e al glockenspiel e che quindi veniva usato per dare particolari effetti, certo. Morricone lo usava 
io me lo ricordo 50 anni fa alla RCA sì, sì. e lui invece anche se appunto l'elettronica ha un po' rubato de, de, del terreno lui è ancora un esperto suonatore sì. di celesta riportiamo questa curiosità così sì, sì, comunque vi raccomando eh, ascoltate Busoni perché veramente questa interpretazione di Beltramini e Arosio è veramente fuori del, del normale ve l'assicuro. Vi ricordiamo anche di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi dei nostri incontri e poi metteteci un like come sempre per supportarci. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.